Welcome back to my YouTube channel. For today's episode, we're going to do a very simple dish. Uh, recipe to the mother ko, and I guess most of you know this already. It's called Ampalaya Con Carne. Okay, uh, or pwede rin siyang relyano Ampalaya. So, ang ingredients natin today, very simple lang. As you can see, uh, mga 3 cloves of garlic chop, uh, 1 onion chop, tapos 1 fourth uh, gininig, pork or beef, pwede rin. And then, 1 beaten egg. And then, yung ampalaya, kailangan medyo, ano siya, uh, malaki. Tsaka, yung thickness niya kailangan medyo malaki din. Okay? So, I'm going to demonstrate now how to cut the ampalaya. No? So, ganito lang siya. Okay? So, kung ilang kayo kakain, siguro gano'n karami. No? So, let's make this um, siguro cut into four. Uh, cut into four. tatanggalin natin yung nasa loob nito. So, I'm using the back of the spoon para tanggalin siya. Ayan. Ayan, guys. Ganyan lang siya. So, parang paikot-ikot nyo lang siya sa loob. And then, ayan. Parapit na siya. So, yun. Dinisin nyo lang siya as much as possible. Na parang ganito siya. ganyan siya. Okay? So, yung iba rin, ganun din, ganun din ang gagawin natin. Okay? So, ito, isa-stuff natin yung uh, pork kinilig mamaya dito sa loob. Okay? So, gagawin ko lang ito guys mamaya and papakita ko na sa inyo yung final result. My mom has cooked for us, her family, all her life. Until one day, Alzheimer's disease took away all her recipes, but not in my heart. Sharing her simple yet delicious recipes to all. Ma, this one is for you. Okay, so we're now ready to um, to saute the stuffings. So, simple lang to magigisa lang tayo again. So, mga 2 tablespoon of oil. Okay. And then, uh, garlic. Hindi pa mainit. <laughs> ayan, ayan, ayan. Medyo mainit na. Simple lang ito guys. Igisa lang natin siya. Medyo expose lang natin siya ng konti. So, bisa-bisa lang natin yung bawang at sibuyas.
So we're now ready to put the guinea ring. So ganun lang. Sa kaisi. Ah, uh, maglalagay na ako ng salt and pepper. And salt and pepper to taste na. Uh, and then, pepper. So, lulutuin natin to guys for around siguro mga 8 8 to 10 minutes. Okay, so hintayin natin siya maluto. Okay, so we'll be right back pagkatapos niya maluto ito. Right now, uh, nagbo-boil yung water. Ayan. Uh, pakukuluan na natin yung mga ampalaya. Ito na yung ginawa natin. Tinanggal natin yung laman sa loob. Okay? So, palalamutin natin siya. Yan. So, ang pagluto natin dito is uh, half cook. Half cook lang siya. No? Huwag masyadong sobrang lambot. Okay? So, half cook lang natin siya. Siguro mga around 5 minutes. Okay, let's wait for 5 minutes. So, now, uh, right back to our recipe for today, yung ampalaya con carne, recipe of my mom. So, um, i-recap ko lang what we did. So, ginawa natin, uh, nag-saute nag tayo or nag-isa tayo ng bawang sibuyas, tsaka yung hinihig, tapos salt and pepper. Ganun lang kasi yung presya. So, ito na yun. Naluto na siya. And then this one, yung tinanggalan natin ng ano, sa loob, yung mga puto-puto niya. So, we just boiled this in water for about 5 minutes until medyo malambot na siya. Half cook siya, no? Hindi masyado malambot, hindi masyado matiga. Okay? So, right now, we're going to uh, fill this up with the pork in it. Okay? So, ganda lang siya kasi siya. Ayan. Pasok na natin sa loob. Okay? So, ang ginagawa ng mother ko, pinupush niya sa baba. Ayan. Para sulit na sulit yung laman sa loob, di ba? So, push niya lang siya sa baba. Okay? Tapos, ganun lang. Ganun lang gagawin natin for the rest of the ampalaya. So, again, yan. I-push niya lang siya. Pero, huwag masyadong madiin ha. Kasi, baka masira naman yung ampalaya. that we will put some beaten egg sa taas. Kasi yung pang seal niya sa loob para hindi lumabas yung fillings natin. Okay. So, ganyan lang siya. Ilagay lang natin siya dito. Okay. Okay lang kahit na bumaba siya ng konti. Okay. So, pwede rin natin siya lagyan dito ng konti. Yeah. Okay, so let's get another one, another sample. So, ito, siguro, ang gagawin ko dito, lalagay na natin siya dito. Ayan, ganyan siya. Okay, siguro yung maglalagay dito ko. natin ulit para puno yung feelings niya. Push nyo lang. Push. Push nyo lang siya downwards. Mararamdaman nyo naman na kapag puno na siya, kapag pinapush nyo siya, ayaw na. Okay? So, I think that's about it. Tapos yan, dalagyan lang natin ulit ng beaten eggs. 
So, huwag kayong mag-aalala kung matatapon siya or hindi. Okay lang yon Kasi mamaya kapag ipiprito natin, ibabalance out natin siya. Okay? So, talagyan din natin siya ng loob. Okay, ganyan lang siya ka-easy, guys. Okay, so gagawin ko lahat ito muna and then ipapry natin siya. Guys, uh, we're now ready to fry the kaampalaya con carne. So, ito naglagay tayo ng mantika. Uh, gagawin natin shallow fry siya. Shallow fry, ibig sabihin na shallow fry, hindi masyadong lubog sa mantika. Okay, so ito na siya, nilagyan natin siya ng egg, di ba? So, ito. Ang technique ng mother ko, uunayan niya muna sa ilalim. Okay. So, yan. Babad kung isa. And try to put the egg in all sides. No? All sides. So, yan. Ilalim ulit. Ayan. Ganun lang yung technique ng mom ko. Ayan. Papahid lang natin siya on all sides. Saka dito. Ayan. Okay. And then the last one. Okay, yan. Tapos, ipapry lang natin siya on all sides. On all sides, magkabila at saka ano. So, uh, we'll see the final result, uh, yung finished product later after I fry this up. Okay? Okay, see you later guys. Guys, ito na ang ating finished product after cooking the ampalaya con carne. As you can see, gumawa ako ng sausawan. Masarap siya sa toyo calamansi. Okay, pakita ko lang sa inyo ha kung gano'n siya kaganda tignan. Okay, after frying, ayan, ayan, makikita niyo siya. So, ayan, makikita niyo yung feeling sa loob. Okay? So, ayan, ganun, ganun siya ka, kasi thick sa loob. Okay guys, I hope you'll try this at home. Very easy, tsaka budget friendly pa siya. And uh, very easy to do. Okay, so till the next episode. Thank you for watching. Bye!